друзья, меня зовут Андрей, и я приветствую вас на канале Рустория, где мы изучаем русский язык по коротким рассказам. Сегодня я прочитаю для вас рассказ от лица человека, который переехал жить в Аргентину. Итак, поехали. Я прожил в Буэнос-Айресе 4 месяца. За это время я сделал определенные выводы. В чем-то я разочаровался, а в чем-то восхищаюсь по сей день. Хочу поделиться с вами своими наблюдениями. Лето длится с декабря по февраль. Тогда как у нормальных людей зима. Это я так шучу. Просто здесь другое полушарие и все по-другому. Мои друзья из России хвастаются в социальных сетях потеплением и радуются грядущему лету в то время, как у нас Золотая осень, можно сказать. На тротуарах лежит пожелтевшая листва. А вот лето было жарким, даже слишком. Здесь дома обязательно нужен кондиционер на жаркий период и обогреватель на холодный. Аргентина очень похожа на Россию двухтысячных. В хорошем смысле, но и в плохом немного. Существует масса вещей, роднящих наши страны. Здесь большинство ходит с проводными наушниками, от которых лично я и мое окружение отказались несколько лет назад в пользу беспроводных. Здесь очень много киосков. Они так и называются. Киоска. Там продают напитки, алкоголь, сигареты, всякие сладости и иногда бакалею. В вечернее время и до утра они закрываются решетками. Продажа осуществляется через небольшое окошко для безопасности. Работают 24 часа. Парни очень часто ходят с прическами, как у ребят из российской группы НАНА 20 лет назад, милированные или окрашенные в блонд. Сами стрижки тоже такие, на которые в России уже давно прошла мода. Очень много у кого пирсинг, у девушек и парней. Но лично мне нравится такое возвращение в прошлое. Аргентинцы одеваются просто. Но бывают и ярко встречающиеся образы. Можно встретить пестро одетого человека, можно деда в цветных лосинах. Здесь фрики могут чувствовать себя комфортно, но я бы не сказал, что их много. Народ достаточно простой внешне но и не серые мыши. Аргентинцы сами по себе очень приветливый народ. Везде с тобой обязательно поздороваются и в ответ попрощаются. По моим ощущениям, люди здесь много общаются между собой, часто встреч... встречаются, сидят вечером в баре, или гуляют где-нибудь. Что такое аргентинская дружба, я еще не познал. Но я 
очень надеюсь найти здесь друзей аргентинцев. В отличие от Москвы, аргентинцы не имеют дурацкой привычки тыкаться в телефоне. Это приятно и опять возвращает на 20 лет назад. В ресторанах вечером полно людей. Я уже забыл, когда в последний раз жал кому-нибудь руку. Здесь принято обниматься и целоваться при встрече вне зависимости от пола. Аргентинцы очень любят собак. И в городе огромное количество. Но при этом я ни разу не видел беспризорных. Здесь они разных пород, в которых я особо не смыслю. Но много таких, которые были популярны в России в 90-х и в нулевых. У кофеин на тротуарах часто стоят миски с водой, и собаки на прогулке из них пьют. Выгульщики собак, как правило, люди с большим опытом в этом деле. Они могут иметь ключи от квартир хозяев питомцев, гуляя с собаками на протяжении их жизни. Одновременно у такого человека может быть 7-10 собак с закрепленными на поясе поводками. За собаками убирают не все, к сожалению. Поэтому их подарочки валяются на тротуарах. Но при этом тротуары моются консьержами каждым утром с мылом. У нас на районе живут две огромных пушистых собаки. Большие по... больше по размеру всех остальных. Породы не знаю. Однажды я стоял, а они шли с хозяином рядом. Одной собаке захотелось пописать в паре метров от меня. Хорошо, что я увидел. Мне пришлось в срочном порядке ретироваться от надвигающегося потопа. В Аргентине строгие правила содержания питомцев. Если в парадной не разрешено держать больших собак, их там не будет. Также в обяза... обязательны решетки на окнах, если в доме есть питомцы, чтобы они не выпали из окна. И... Иногда, когда доносится звук от сирены, собаки выходят на балкон и начинают выть. Район, где я живу, чистый. Его убирают и днем, и ночью. Урны в городе везде. Они висят на столбах в пешей доступности друг от друга. Но я не раз замечал, как люди кидают окурки куда попало или кидают их с балкона. Не понимаю, зачем это делать. Метро в городе работает хорошо, но никто не знает до скольки. То ли до 22-30, то ли до 23. Закрываются когда хотят. Метро имеет только три точки соединения, что не очень удобно. Это первое метро в Южной Америке и в Южном полушарии и среди испаноязычных стран. Автобусы комфортные и называются тут почему-то метробусами. Ездят быстро, и сильно скрипят тормозами. Курсируют круглосуточно. В ночное время тоже, но значительно реже. Днем бывает так, что ждешь определенный автобус, и он не приезжает. Аргентинцы не часто говорят 
на английском. Когда к тебе кто-то обращается по-испански, ты отвечаешь по-испански, что не говоришь по-испански. Но они могут продолжить говорить с тобой по-испански. Аргентинцы любят сидеть на полу, на газоне, на земле или дороге. Любят растянуться прямо у входной двери в парадную. Вот такие они. Уж не знаю почему, но это забавно для меня до сих пор. Хотя я дома у себя тоже спокойно могу валяться на полу. Люблю это с детства. Здесь у людей хороший вкус к музыке. И сама нация довольно музыкальна. В общественных местах часто играют либо испаноязычные песни, либо американские песни 90-х или нулевых. Можно зайти в овощную лавку, а там звучит Hard Rock или Дэвид Боуи, например. Мои уши наслаждаются. Аргентинцы – это нация праздника и расслабленности. Увидеть здесь спешащего человека – редкость. Нет гонки, крысиных бегов. Этого всего не чувствуется. Мне очень нравится такой подход к жизни. И никто не притесняет тебя. Твой выбор и самовыражение. Никто не имеет права этого делать. Ты есть ты. Ты заслуживаешь свободу, пока тобой не нарушен закон или чужие границы. В целом, прожив 4 месяца в Буэнос-Айресе, я чувствую, что полюбил Аргентину и аргентинцев. Мне здесь комфортно. Друзья, если вы живете в Аргентине или бывали в этой замечательной стране, напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы с мнением нашего сегодняшнего героя. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!